আসসালামাইকুম জুম্মা মোবারক আমাদের সাথে আজকে সংযুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর এ কে এম আব্দুল কাদের তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট ধারাবাহিকতা Did you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action that unites 193 countries around the world? If these global goals are fulfilled by 2030, life on Earth will be better for everyone. So what are these goals? Eliminate poverty in all its forms. No hunger. Everyone should have safe, nutritious, and sufficient food. Everyone has equal access to health care, thus ensuring our well-being and a healthy life. Equal access to a quality education. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities as men and boys. By achieving these goals, each member of our society will be equal, safe, and happy. UN global goals also include access to safe drinking water and sanitation, access to clean energy that is safe for people and the environment, sustainable and stable economic growth, everyone has a decent job, strong infrastructure and the support of innovations, lower inequality within and among countries, cities and settlements be developed without damaging the environment and people. Achieving these goals will result in the well-being of people and our planet. We can further take care of our environment with the following goals. Sustainable and safe production and consumption of products. Take urgent measures to reduce climate change and its impact. Ensure the sustainable use and protection of ocean and sea resources. Restore and protect Earth's ecosystems. By achieving these goals, we will form a society where strong institutions ensure peace and justice. It is important for everyone to be involved and to build partnerships for achieving sustainable development goals. You are part of this process. সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো তো যেহেতু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল মানে অ্যাচিভ করতে হলে সকল মানুষের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক এবং বাংলাদেশে যেহেতু প্রায় এইটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ মুসলমান এবং তাদের অনেকেরই জিজ্ঞাসা যে এই যে এস ডিজি গোল জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত সেটা আসলে কতটুকু ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বা কতটুকু ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করে এই বিষয়টি একটা সাধারণ মানুষকে আমরা কিভাবে উপস্থাপন করতে পারি আমি আমাদের আজকের অতিথির কাছে জানতে চাইবো আসলে এই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাস্টেনেবল গোল সম্পর্কে ইসলাম কি বল ধন্যবাদ সম্মানিত মডারেটর এবং সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা এটি হলো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বলতে ইসলাম কি বলে এবং ইসলামিক অ্যাটিচিউড বা দৃষ্টিভঙ্গি কি ইসলাম এজ এ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড কমপ্লিট গুড অফ লাইফ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুকে অ্যাড্রেস করে এই পৃথিবীতে মানুষের সাথে রিলেটেড সকল কিছুকে ইসলাম অ্যাড্রেস করে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যদি আপনি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে আপনার জন্য প্রয়োজন হবে একটি সাস্টেনেবল আইডিওলজি উইদাউট সাস্টেনেবল আইডিওলজি সাস্টেনেবল গোল আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না আর ইসলাম একটি সাস্টেনেবল আইডিওলজি 
it is historically proved anthropologically proved socially proved ebong ai joto rokomer dharmo ebong darshan philosophy ache sokol dik theke eti proof je islam ekti sustainable ideology aaj ei sustainable ideology howar sobche boro karon holo je islam er je main duta source ekti quran ebong sunna ar eke jibonto ebong pranbonto koreche sheti holo ইস্তেহাত তথা স্কলারলি যে রিসার্চ সেটি ইসলামকে একেবারে আপডেট করেছে তাই ইসলাম হল একটি সাস্টেনেবল আইডিওলজি ইসলামিক পার্সপেক্টিভে ইসলামের যে মেইন অবজেক্টিভ হল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার এটি কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন কুন্তম খাইরা উম্মা ও খেজাতিন্নাস তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই কল্যাণ ইকোনমিক সোশ্যাল ইকোলজিক্যাল এনভারনমেন্টাল থেকে শুরু করে সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আর সব কিছুকে ইসলাম যেহেতু পরিব্যাপ্ত করে অতএব ইসলামের যেই মৌলিক বেসিক যে প্রিন্সিপালগুলো আছে তার সাথে যুক্ত হয়েছে যে অবজেক্টিভস অফ শরিয়ার শরিয়ার অবজেক্টিভ এই শরিয়ার অবজেক্টিভকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে একটি হল আদ্দরিয়া যে হিউম্যান বেইং হিসাবে আমাদেরকে পৃথিবীতে সাস্টেইন করার জন্য বেসিক নিডসগুলো কি যেগুলো ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ বাঁচতে পারবে না এরপর সেকেন্ড থিং যেটা অবজেক্টিভ সেটি হলো আল হাজিয়ার তথা নিডস বেসিক নিডস অ্যান্ড নিডস যেগুলো প্রয়োজন মানুষের জন্য জীবন ধারণকে সহজলভ্য করার জন্য আর থার্ড যেটি ইসলামিক যে এই পার্সপেক্টিভে সেটি হল তাহসিনিয়াত লাকজারিয়াস যে জিনিসগুলো সেগুলো মানুষের জীবনকে কমফোর্ট করে মানুষের জীবনকে অত্যন্ত কমফোর্টেবল লাইফ এনজয় করার জন্য খুব বেশি প্রয়োজন তো এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে ইসলামিক যে মাকাসিদের শরিয়া শরিয়ার অবজেক্টিভসগুলো ঠিক করা হয়েছে এবং সেই মানুষের জন্য এই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হলো চ্যারিটি যেটা জাকাত ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ইসলাম নিয়ে এসেছে অতএব আমি যে বিষয়টা এই আলোচনা করতে চাই যেটি হলো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ব্যাপারে ইসলাম প্রতিটি বিষয়কে একটি একটি করে অ্যাড্রেস করেছে যাতে করে মানুষ এই সোসাইটিতে ভালোভাবে বসবাস করতে পারে সোশ্যাল জাস্টিসকে এই আপনার এনশিওর করতে পারে ইকোলজিক্যাল এবং এনভারনমেন্টাল ব্যালেন্সকে ঠিক রাখতে পারে এবং পভার্টি এলিভেশন এবং রিডিউসের ব্যাপারে মানুষ ভূমিকা পালন করতে পারে জাতিসংঘের যে যক্ষমাত্রা ঠিক করা হয়েছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের গোলের জন্য যে সত্যটি সেগুলো আমরা যদি পর্যালোচনা করি দেখি যে ইসলামিক পার্সপেক্টিভেই মূলত সবগুলোকেই সাজানো হয়েছে ইসলামের সবচেয়ে বড় সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হল সেলফ ডেভেলপমেন্ট সেলফ ডেভেলপমেন্ট সেটি ইন্ডিভিজুয়াল মরাল ইথিক্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল এর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্টকে স্থান দিয়েছে জাতিসংঘের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে কিন্তু মরাল অ্যান্ড ইথিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট সে বিষয়ে কথা খুব বেশি আমরা সত্যদি পয়েন্টের মধ্যে খুঁজে পাই না এখানে হেবজন নাফস হেবজুল আট হেবজন নস্ট হেবজুল দিন হেবজুল মাল হেবজুল এরস এই ছয়টি পয়েন্টে ভাগ করা হয়েছে সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য এরপরে যে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বিষয়গুলো এর সাথে রিলেটেড হলো মেটারিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট এ বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রেখেছে এই বক্তব্য যেমন আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ এরশাদ করেছেন এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবগুলো তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টির কোনটা কোনভাবে মানুষের কল্যাণে আসতে পারে সেগুলো 
মানুষ রিসার্চের মাধ্যমে ইস্তেহাদের মাধ্যমে এবং ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের মাধ্যমে সেগুলোকে মানুষ খুঁজে পায় যেমন আল্লাহ তালা বসেন হুয়া আনসা কুম মিনাল আরদে আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সেখানে এই পৃথিবীটা তোমাদের বসবাস উপযোগী করেছেন এই বসবাস উপযোগী পৃথিবীকে আমরা যদি তার ইকোলজিটাকে যদি ঠিক রাখতে পারি তাহলে অবশ্যই এটি আমাদের জন্য বসবাসের উপযোগী কিন্তু এই পৃথিবীকে যদি আমরা ইকোলজিকে ইম্বালেন্স করে ফেলি আমরা যদি এনভারেন্টাল ইম্বালেন্স করে ফেলি তাহলে তো সেটি ওয়াস্তা আমার কমফি আল্লাহ তালা বলছেন এর জন্য মানুষই দায়ী আল্লাহ তালা দায়ী নন জোহার আল ফাসাদ ও ফিল বাদ্রি जमीते छड़े पड़ो आल्ला मूलतियल ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের সাথে রিলেটেড শুধু তাই না আমরা দেখতে পাই হজরত ওমরের সময়ে একদল লোক সালাত আদায়ের পরে মসজিদে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন তিনি বলছেন তোমরা মসজিদে বসে আড্ডা কেন দিচ্ছ জমিতে ছড়িয়ে পড়ো কারণ আসমান থেকে তো আল্লাহ তাআলা যে বৃষ্টি নাজিল করেন তার মধ্যে সোনা কিংবা রূপা নেই বরং এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য আবাদ করে সোনা এবং রূপা ফলানোর মতো ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তাহলে এই যে দারিদ্র বিমোচন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই বিষয়গুলো আমরা এখানে পাই এরপরে কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়টা সোসিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট এবং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন এই যে যদি জমিতে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাদের প্রথম কাজ হলো আকামসলাত মানুষের যে সোল ফিউরিফিকেশনের জন্য আত্মিক সংশোধনের জন্য সালাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পভার্টি এলিভেশনের জন্য জাকাত সিস্টেম আল্লাহ তালা দিয়েছেন সৎকালের আদেশ দেওয়া এটি মূলত সোশ্যাল বিহেভিয়ার এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে সোশ্যাল বিহেভিয়ার সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট আছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য সোশ্যাল বিহেভিয়ার যে পূর্ব সত্য এই বিষয়টিও ইসলামে এখানে বলেছে এবং অকল্যাণ থেকে মানুষকে দূরে রাখবে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জন্য যে এডুকেশন সে এডুকেশনের মধ্যে আল্লাহ তালা তো ওহি সর্বপ্রথমে বক্তব্যেই বলেছেন একটা বিস্মে রব্বিক আল্লাহ যে হলা পরমন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে এই যে পড়া জ্ঞান আহরণ করা বিশ্বের যে জ্ঞানের নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা আল্লাম আল ইনসানা মা আলাম ইয়ালাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন সব বিষয় যা মানুষ জানত না অজানাকে জানার জন্যে এবং নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনের মাধ্যমে পৃথিবীকে অত্যন্ত গতিশীল এবং আরো সমৃদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তালাহির প্রথম বক্তব্য বলেছে একটা পড়ো জ্ঞান অন্বেষণ করো এই হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জন্য আল্লাহ তালা যে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন এবং সেখানে যে চারটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হলো এটি মানুষকে অর্জন করতে হবে এই জ্ঞানগুলো মানুষকে অর্জন করতে হবে এবং একে মানুষের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন তলাবুল এলমে ফারিদা আলা কুল্লি মুসলিম ও মুসলিমা জ্ঞান আহরণ করা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তালা এই মানুষকে পৃথিবীতে সুপ্রিম ক্রিয়েশন হিসাবে বলেছেন পৃথিবীর উন্নয়ন অগ্রগতি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট সেলফ ডেভেলপমেন্ট হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সবগুলা মানুষের দ্বারাই সম্ভব কারণ আল্লাহ তালা বলছেন আমি মানুষকে মানব জাতিকে অত্যন্ত সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি জলে এবং স্থলে অন্তরিক্ষে বিচরণের জন্য আমি তাকে যোগ্যতা দিয়েছি 
এবং তাকে পুত পবিত্র উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেছি এবং পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টির উপরে মানুষকে আমি সম্মানিত করেছি এবং মর্যাদার আসনে সমাজন করেছি আর এই যে আপনার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটি একটি রিলিজিয়াস অবলিগেশন হিসেবে আল্লাহ তালা বলেছেন শুধু তাই না একে আল্লাহ তালা এবাদত হিসেবে গণ্য করেছেন তিনি বলেছেন কুন্তম খাইরা উম্মা পোখরে যাত্রীর নাস তোমরা এই শ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন খাইরন্নাস মাইয়াম ফরন্নাস তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো তারা যারা অন্যদের কল্যাণ করে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল খালক কুল্লুম আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানব সৃষ্টিকুল এটি হলো আল্লাহর পরিবারের অন্তর্গত আর আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় সৃষ্টি হলো যারা আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করে থাকে অতএব এই সৃষ্টির কল্যাণ এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটি মানুষের জন্য রিলিজিয়াস অবলিগেশন এবং এটিকে আল্লাহ তালা ইবাদা হিসাবে ট্রেড করেছেন এরপরে প্রোটেকশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম যে মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোকে প্রটেক্ট করা সংরক্ষণ করা এটি মানুষের ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে আমরা পাই যেমন আল্লাহ তালা বলছি ইন্দালা আল্লাহ তোমার দায়িত্ব হলো যেন এই পৃথিবীতে কেউ এই ক্ষুধার্ত না থাকে কেউ বস্ত্রহীন না থাকে আল্লাহ তাজমা ফি হাওলা তাজহা এবং কেউ যেন বিপাসাক্ত না থাকে তাহলে মানুষের অন্য ব্যবস্থা করা বস্ত্রের ব্যবস্থা করা এবং আপনার পিওর ওয়াটারের ব্যবস্থা করা এটাকে আল্লাহ তালা প্রোটেকশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটি ইসলামিক পার্সপেকটিভে বলা হয়েছে এরপর একটা হাদিস আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তালা কেমতের দিন প্রশ্ন করবেন তিন ধরনের লোককে হে বান্দা আমি তো অসুস্থ ছিলাম তুমি কেন আমাকে দেখতে আসনি বলে বান্দা তুমি বান্দা বলবে যে তুমি তো আজ আজিমে থাকো কিভাবে দেখবো বললেন যে তোমার পাশের প্রতিবেশী অসুস্থ করোনা আক্রান্ত রুগী ছিল তুমি যে তার সেবা করতে যত্ন করতে ঠিক মতো তাকে সম্মানজনকভাবে দাফন করতে আজকে তুমি আমার সেবা করেছ হিসাবে প্রমাণিত হতে আল্লাহ বলবেন আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছি তুমি খাবার পরিবেশন করোনি বান্দা বলবে তোমাকে পাই কিভাবে বললেন যে তোমার পাশের বুভুক্ষ জনপদ আজকে অর্থনৈতিক সংকটে নিপর্জিত তার পাশে দাঁড়ালে আজকে তুমি আমাকে পেতে এরপরে বলবেন যে তুমি এর কাছে পানি চেয়েছি তুমি পানি দাওনি বান্দা বলবে তোমাকে পানি কিভাবে দেবেন ঠিক একই রকমের আল্লাহ বলবেন যে যদি তুমি আমাকে তোমার প্রতিবেশের জন্য স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে পিওর ওয়াটারের ব্যবস্থা করতে তাহলে আজকে তার প্রতিদান তুমি আমার কাছে পেতে এরপর প্রভাবিত এলিভেশনের ব্যাপারে কোরআন শরীফে তো অসংখ্য জায়গাতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন যে মানুষের দারিদ্র কিভাবে দূরীভূত হবে এবং অলি অফি আমল হিম হাকলি সাইল আল মাহারুম তোমাদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে যারা নিরন্ন বস্ত্রহীন অভাবী তাদের অধিকার তোমাদের মধ্যে রয়েছে এরপরে আল্লাহ রসুল বলেছেন সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় বরং সেটির ফ্লো যেন সর্বত্র পড়ে এই যে দারিদ্র বিমোচন এরপরে গুড হেলথ গুড হেলথ এর ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন ভালো উত্তম রিজিক গুলা তোমরা জমিন থেকে যা উৎপন্ন হয় তোমরা ভক্ষণ করো আহরণ করো এবং অন্যায় পথে একজন আরেকজনের সম্পদ ভক্ষণ করবে না ওলা তাকতুলু আনফুসাকুম এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনকে প্রটেক্ট করবে বরং এমন কোন ভেজাল পণ্য তোমরা খাবে না যাতে তোমাদের জীবন ক্ষতি সম্মুখীন হতে পারে আল্লাহ রসুল বলছেন তোমার দেহের উপরে তোমার অধিকার আছে তোমার চোখের উপরে তোমার অধিকার আছে তেমনি ভাবে গুড হেলথ এর ব্যাপারে এইভাবে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের এবং হাদিস শরীফের রসুল ইসলাম বলেছেন 
এরপর সিকিউরিটি অফ লাইফ মানুষের জীবনকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালা তাকতুল নাফসাল্লাতি হারামাল্লাহু ইল্লা বিল হক এটি সোশ্যাল সিকিউরিটি যে কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করবে না কারো সম্পদ আহরণ করে ইন্না দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাদাকুম আলাইকুম হারামুন এটি আল্লাহর রাসূল বিদায় হয়ে যাওয়ার ভাষণে যে ন্যাচারাল সিকিউরিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং সিকিউরিটি অফ লাইফ এই বিষয়গুলোতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন এই ভাবে এরপর আরেকটি বিষয় আমরা মানুষের জীবনকে রক্ষা করার জন্য বলছি কিন্তু মানুষের হিউম্যান ডিগনিটি রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম চমৎকারভাবে বলেছে এসডিজি তে যেটি আমরা পাই না সেটা সূরাত হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন লাই আসার কাউমুন মিন কাউমিন একজন যেন আরেকজনকে তিরস্কার না করে উপহাস না করে ওয়ালা তালমিজু আনফুসাকুম একজন আরেকজনকে যেন খোঁচা না দেয় ওয়ালা তানাবাদু বিল আলকাব একজন আরেকজনকে যেন খারাপ নামে না ডাকে ওয়াইসতানাবু কাসিরাম মিনাস জন্নে অন্যের প্রতি যেন খারাপ ধারণা পোষণ না করে ওয়ালা তাজাসসু একজন যেন অপরজনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি না করে ওয়ালা ইয়াকতা বাদুকুম বারদা একজন যেন আরেকজনের গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা পরচর্চা না করে এই যে মানুষের এই যে আত্মমর্যাদা বোধ হিউম্যান ডিগনিটি রক্ষা করার ব্যাপারে এই বিষয়টি কিন্তু এসডিজি তে আমরা পাই না যেটি ইসলাম মানুষের হিউম্যান ডিগনিটির কথাও বলেছে এরপর হিউম্যান ফ্রিডম অফ প্র্যাকটিসিং রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস এটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লাইক রাহাফিদ দিন একজন আরেকজনের উপরে তার ধর্মীয় মতবাদ চাপিয়ে দিবে না বরং প্রত্যেককে ধর্ম কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করবে এই বিষয়টিও আমরা ইসলামে পাই এরপরে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন থেকে রক্ষা করার জন্য এনভায়রনমেন্টকে আল্লাহ তাআলা বলেন জহরাল ফাসাদ ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস এরপরে ওয়াটারকে পিওর রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন আফার আইতুমুল মা আল্লাযি তাশরাবুন আনতুম আনজালতুমুহু মিনাল মুজনি আম নাহানুল মুনজিলুন আল্লাহ তাআলা তো আসমান থেকে পিওর ওয়াটার নাযিল করেন কিন্তু সেই ওয়াটারকে পলিউটেড তোমরা করে অতএব ওয়াটারকে পলিউটেড করার অধিকার তোমাদের নেই এবং আল্লাহর রাসূল বলেছেন লা ইয়াবুলান আহাদুকুম ফিল মাইদ দাইম কেউ যেন বদ্ধ পানির মধ্যে পেশাব না করে তার অর্থ হলো পানিকে ওয়াটার পলিউশনের ব্যাপারে কোরআনে যেমনি ভাবে নিষেধ আছে হাদিস শরীফও তেমনি ভাবে নিষেধ আছে এরপরে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করার জন্য হিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই অল জিবাল আউতা দা কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন পাহাড়কে আল্লাহ তাআলা পিলক সদৃশ করেছেন আমরা যদি পাহাড়কে কর্তন করে ফেলি তাহলে আমাদের ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে যেটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর হিসাবে এরপরে আপনার প্ল্যান্টেশনের ব্যাপারে এই এনভায়রনমেন্টাল রক্ষা করার জন্য প্ল্যান্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন তোমরা কেউ বৃক্ষ কাটবে না এমন কি ঘাসও কাটবে না আল্লাহর রাসূল বলেছেন তোমাদের কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায় কিংবা কোন শস্য লাগায় সেখান থেকে কোন মানুষ অথবা প্রাণী জগৎ কিংবা পাখি খায় সেখান থেকে সে সদকা পাবে আর একটি হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ইজা কামাতিল কিয়ামা ওয়ালা ইসাইন্দাহু ইল্লা ইয়াকরাসা ফাল ইয়াকরাস যদি কিয়ামত কায়েম হয়ে যাচ্ছে সাধারণতম সময় আছে যে সময় একটি মাত্র বৃক্ষ লাগানোর সময় পাওয়া যাবে আল্লাহর রাসূল বলেন সেই সময়টাও তুমি একটি বৃক্ষ লাগাও এই ভাবে এনভায়রনমেন্ট রক্ষা করার জন্য বৃক্ষ এমন কি এনভায়রনমেন্ট যাতে পলিউটেড না হয় এই জন্য মৃত লাশগুলোকে দাফন করার ব্যাপারে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে এবং এটি অন্য কোন ধর্মে আছে বলে আমাদের জানা নাই এরপর ন্যাচারাল যে রিসোর্সগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে হবে যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন কুলু ওয়াশাবু ওয়ালা তুসরিবু ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল মুসরিফিন তোমরা খাও পান করো কিন্তু অপচয় করো না নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না আর বলেন আল্লাহ তাতখাউ বিল মিজান আল্লাহ তাআলা যে তোমাদের মধ্যে ব্যালেন্স দিয়েছেন সেই ব্যালেন্সিং পাওয়ারকে তোমরা ইমব্যালেন্স করো না এরপর সোশ্যাল জাস্টিস যে ব্যাপারে এসডিজি তে আছে সেই সোশ্যাল জাস্টিস এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াইজা হাকাম তুম বাইনান নাস আন তাহকুমু বিল আদলি তোমরা যদি সমাজে বিচারাচার করো অবশ্যই তোমরা সেখানে জাস্টিস মেইনটেইন করবে ওয়ালা ইয়াজলি মান্নাকুম সানাআন কাউমিনা লা আল্লাহ তাআলা দিলু ইদলু ওয়া আকরাবুল ইত্তাকুয়া 
জেন্ডার ইস্যু নিয়ে ইসলাম কথা বলেছে নারী পুরুষের অধিকার নিয়ে ইসলাম কথা বলেছে ইকোনমিক গ্রোথ নিয়ে ইসলাম কথা বলেছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে ইসলাম কথা বলেছে ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পার্টিসিপেটরি পার্টিসিপেটরি প্রসেস এই সোসাইটিকে আমরা ব্যালেন্স রক্ষা করব এসডিজি কে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এর জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন এসডিজি রা সেই জিনিসটি নেই সেটা ইসলাম বলছে এটি হবে পার্টিসিপেটরি প্রসেসে পারস্পরিক সহযোগিতা হলো পন্থাই ওতাওয়ানু আলাল বিল্লি ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তাওয়ানু আলাল ইসম ওয়াল আদওয়ান তোমরা একে অপরকে ভালো কাজে কল্যাণমূলক কাজে তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো গুনাহের কাজে সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো না আরেকটি হাদিসে আমরা দেখতে পাই তারাল মুমিনিনা ফি তারাহুমিহিম ওয়া তাওয়াদিহিম ওয়া তাআতু ফিহিম কামা সালিল জাসাদিল ওয়াহিদ মুমিনদের গিয়ে দেখতে পাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি সদভাব ভালোবাসা একটি দেহের মতো অতএব ইসলাম একটি দেহের মতো এই সোসাইটিকে এই ওয়ালকে মূল্যায়ন করেছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একটি বিষয় পুরো মানব জাতিকে খণ্ডিতভাবে ইসলাম দেখেনি বরং একটি উম্মা হিসেবে দেখেছে কুনতুম খায়রা উম্মা এই যে কানান নাস উম্মাতা ওয়াহিদা বিশ্ব মানবতা একটি উম্মা সদৃশ এটি ইসলাম এই ভাবে মানুষকে দেখেছে এবং দেখার পরে বলছেন কেউ যদি কোনো দুঃখে পড়ে কোনো দুর্দশায় পড়ে কোনো খারাপ অবস্থা সঙ্গীন অবস্থায় পড়ে মুসলমানের দায়িত্ব হলো তার সেই দুঃখ দুর্দশাকে উত্তরণ করা তাহলে আল্লাহ তালা তাকে কে আমাদের দিন দুঃখ দুর্দশা থেকে উত্তরণ করবে এরপরে আরেকটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যে মানুষের যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের কর্মের জন্য দায়ী এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসডিজি কে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা যদি এসডিজি যেই এই গোলগুলো আছে সেই লক্ষ্যমাত্রাকে প্রত্যেকে যদি আমরা অবলিগেশন মনে করি নিয়ে এর জন্য এবং এই যে ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমরা অ্যাকাউন্টেবল টু অলমাইটি আল্লাহ মনে করি তাহলে এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে কারণ এই বিষয়ে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুরন রাইতিহি তোমাদের প্রত্যেকে এই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে এই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এরপরে আমি সর্বশেষ যেটি করতে চাই বলতে চাই সেটি হলো আমরা যদি এই এসডিজি কে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতে হবে আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে সেফ আপনার দায়িত্বশীল মনে করতে হবে আমরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি তার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা যদি স্পিরিচুয়াল এবং আমরা যদি রিলিজিয়াস ডেভেলপমেন্ট এবং সেফ ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে সে প্রসেসগুলো ইসলামে রয়েছে সেখানে যাই তাহলে সেলফ থেকে আপনার একটা সোসাইটি সোসাইটি কান্ট্রি কান্ট্রি থেকে গ্লোবাল পার্সপেকটিভ তাহলে আমরা প্রত্যেকে যদি ইসলামের আলোকে সেলফ ডেভেলপমেন্ট স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট আপনার রিলিজিয়াস ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করি তাহলে এর মাধ্যমে সোসাইটি ডেভেলপ হবে দেশ ডেভেলপ হবে গ্লোবাল পার্সপেকটিভ ডেভেলপ হবে এর মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য সহজতর হবে বলে আমি মনে করি আমাকে আজকে কিছু বলে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি মডারেটর মহোদয়কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা আসলে এসডিজি সম্পর্কে বিশেষ করে এসডিজি শান্তি ইসলামের কি সম্পর্ক এই বিষয়ে চমৎকার আলোচনা শুনলাম এবং এখান থেকে আমাদের রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যে প্রত্যেকটি গোলের উপরেই আসলে ইসলাম যেহেতু বিশদ ভাবে বলেছে আমরা যদি প্রত্যেকটি গোলকে আলাদা আলাদা করে ইসলাম কি বলছে সেটা নিয়ে আলোচনার পর্ব সাজাতে পারি তাহলে মনে হয় এর চাহিদাটা কিছুটা হলে পূরণ হবে তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটি শেষ প্রশ্ন করে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা শেষ করব যেহেতু বাংলাদেশে বহু মসজিদ রয়েছে মসজিদ ইমাম এবং আলেম রয়েছেন আসলে সত্যিকার হচ্ছে তারা কিভাবে এই জিজি সম্পর্কে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেন এবং তাদের মুসল্লিদেরকেও সম্পৃক্ত করতে পারেন যেহেতু আমরা জানি যে এই এসডিজি কে বাস্তবায়ন করতে হলে সবার সম্মিলিত মানে পার্টিসিপেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ বিষয়ে যদি একটু সংক্ষেপে বলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি করতে হলে गवर्नमेंटের সাপোর্ট লাগবে गवर्नमेंटের সাপোর্টটা দুই ভাবে হতে পারে প্রথমত ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
প্রত্যেক বছর প্রতি এক দুই মাস পর পর ইমাম সাহেবদের এক দেড় মাসে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন সেই ট্রেনিং এর মধ্যে যদি আপনি এসডিজি কে এই ইয়ে করতে পারে বিভাগীয় ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্যে যদি এসডিজি কে ইসলামিক পার্সপেক্টিভে একটা লেকচারের মতো তাদের মধ্যে দিতে পারেন দুই ঘন্টার একটা লেকচার হবে সেটি অনেকটা ওয়ার্কশপের মতো তাহলে এটি আপনার একই সময়ে প্রতিটি বিভাগে যে প্রোগ্রাম হয় ইমাম ট্রেনিং প্রোগ্রাম তাহলে বাংলাদেশের প্রতি জেলার প্রতি উপজেলার সেখানে প্রতিনিধি থাকে আপনি তাদের কাছে আপনার বক্তব্যটা তুলে ধরতে পারেন এক দ্বিতীয়ত যদি এমন করা যায় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতে একটি করে ওয়ার্কশপ করা যায় দুই দিন ব্যাপী অথবা একদিন ব্যাপী প্রত্যেক জেলার উপজেলাগুলো থেকে বাছাই করে লিডিং পঞ্চাশ জন বা একশো জন ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসা যায় একদিনের জন্য বা দুই দিনের জন্য তাদেরকে টিয়ে ডিয়ে দিয়ে এইভাবে তাদের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছে আমাদের বক্তব্যটি পৌঁছিয়ে দিব অপরদিকে এই লোকগুলো হবে তাদের এলাকার জন্য ট্রেনার এবং তারা প্রত্যেক উপজেলাতে একটি করে প্রোগ্রাম করবেন এবং আমাদের বক্তব্যগুলো তুলে ধরবেন যে ইসলাম কি বলে এসডিজি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ধর্মীয়ভাবে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে জনগণকে কিভাবে সচেতন করতে হবে ওদিন শর্ট টাইম আমরা প্রতিটি জেলাতে এবং প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারবো আমাদের বক্তব্য নিয়ে এই হলো আমার কথা এখন বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে আপনি ডিসকানেক্ট করে দেন